right இந்த கிளாஸ் வந்து ஜூம் கிளாஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸுக்கு ஒரு கட் ஆகும் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸுக்கு கட் ஆன பிறகு ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி தான் அடுத்த ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆரம்பிக்கும் ஸோ கட் ஆன பிறகு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு ஜாயின் கொடுங்க ரெண்டு நீங்கள் ஜாயின் கொடுத்து வாங்கி நான் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் அக்செப்ட் பண்ணுவேன் முன்கூட்டியே சொல்லி கொடுக்குறேன் ரைட் கிராஃபிக் டிசைனிங் என்ற விஷயத்தை நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல்ல பேசிக் விஷயங்களை கொஞ்சம் பார்ப்போம் கம்ப்யூட்டர் டேட்டா கம்ப்யூட்டரில் தரவுகள் வந்து பிரதானமாக நான்கு வடிவங்களில் காணப்படும் ஒன்று டெக்ஸ்ட் எழுத்துக்கள் எழுத்துக்கள் வடிவில் தரவுகள் காணப்படும் படங்கள் வடிவில் காணப்படும் கிராஃபிக் அடுத்தது ஓடியோ அடுத்தது வீடியோ இந்த நான்கு வடிவங்களில் தான் எந்த ஒரு தரவும் கம்ப்யூட்டரில் காணப்படும் இதுதான் நாங்கள் மல்டி மீடியான்னு பவர் பாயிண்ட்டில் இந்த நான்கு விஷயங்களும் சேர்த்து நாங்கள் ஸ்லைடுகளை செய்யும் போது மல்டி மீடியா ப்ரெசன்டேஷன் சொல்கிறோம் ஓகே அப்படியான ஒன்று தான் இந்த கிராஃபிக் ஒரு வடிவம் தான் கிராஃபிக் அப்போ கிராஃபிக் என்றால் என்ன என்று நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு எக்ஸ்ஒய் கிராஃப்னு நாங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிறோம் எக்ஸ்ஹெச்சு ஒய்ஹெச் அதில் கோஆர்டினேஷன்ஸ் அதில் இந்த மாதிரி கோடுகள் இருக்கும் அதில் ஆள் கூட்டு தளத்தில் அதை அதாவது அந்த புள்ளிகளை நாங்கள் மார்க் பண்ணோம் அப்படியாக இருக்கும்போது முதலாவது புள்ளிக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் பூச்சியம் கமா பூச்சியம் அதாவது எக்ஸ்ஹெச்சும் பூச்சியம் ஒய்ஹெச்சும் பூச்சியம் அடுத்த புள்ளியில் வரும்போது பூச்சியம் கமா ஒன்று இப்படி போய்கொண்டிருக்கு ரைட் இப்படி எல்லா புள்ளிகளுக்கும் ஒரு பேரில் இந்த புள்ளிகளை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் பிக்சல் பிக்சர் எலிமெண்ட் ஒரு படத்தை கற்பனையாக இந்த மாதிரி கிராஃப் மாதிரி போட்டால் வார ஒவ்வொரு புள்ளிகளும் தான் இந்த பிக்சல்னு சொல்கிறோம் அல்லது பிக்சர் எலிமெண்ட்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு படத்தில் ஒவ்வொரு புள்ளிக்கும் ஒரு முகவரி இருக்கும் ஆகவே அந்த புள்ளிகளோட நிறம் பற்றிய தரவுகளை சேமித்து வைக்கிறது தான் கிராஃபிக்னு சொல்கிறோம் இந்த காட்டப்பட்டிக்கிற படத்தில் பதினஞ்சு தர பதினஞ்சு புள்ளிகள் கொண்ட ஒரு படம் ஒவ்வொரு புள்ளிக்கும் ஒரு நிறம் இருக்கு சில புள்ளிகள் வெள்ளையாக இருக்குது சில புள்ளிகள் கருப்பாக இருக்கு சில புள்ளிகள் சிகப்பாக இருக்கு சில புள்ளிகள் மஞ்சளாக இருக்குது சில புள்ளிகள் டார்க் பச்சையாக இருக்குது சில புள்ளிகள் லைட் பச்சையாக இருக்குது இப்படியான இந்த புள்ளிகள் வர்ண புள்ளிகள் ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிலையில் காணப்படும் போது எங்களுக்கு ஒரு பூ பூவும் ரெண்டு இலைகளும் மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது தெளிவாக இல்லை காரணம் இந்த புள்ளிகளோட எண்ணிக்கை ரொம்பவும் குறைவு இந்த புள்ளிகளோட எண்ணிக்கையை நாங்கள் அதிகரி அதிகப்படுத்தினா இந்த படங்கள் தெளிவாக காணும் இப்படி இந்த கிராஃப் அமைப்பில் இந்த ப படங்கள் ரிப்ரஸன்ட் பண்ணப்படுறதுனால தான் இதுக்கு கிராஃபிக் என்று சொல்கிறோம் கிராஃப் சார்ந்த தரவு கிராஃபிக்கல் டேட்டா அல்லது கிராஃபிக் எழுத்துக்கள்னு சொல்லும் போது ஒவ்வொரு எழுத்தையும் ஒவ்வொரு எழுத்தும் ஒரு பைட் என்ற அடிப்படையில் போயிட்டு இருக்கும் ஆனால் படங்களில் ஒவ்வொரு புள்ளிகளும் தான் ஒரு பைட் சில ஹை குவாலிட்டி படங்களில் ஒரு புள்ளிக்கு நாலு பைட் என்ற வீதத்தில் இடம் செலவாகும் இப்போ இந்த உதாரணத்தில் இந்த படத்தை பார்த்தால் ஒரு தாமரை கூட படம் அதை நாங்கள் கிட்ட போயிட்டு பார்த்தால் நான் சொன்ன அதே புள்ளிகள் தான் காணப்போம் ஒவ்வொரு புள்ளிக்கும் ஒரு நிறம் இப்படி அருகருகே வெவ்வேறு நிறங்கள் கொண்ட புள்ளிகள் சேரும் போது அதுலேயும் ஒரு ஒழுங்குபடுத்த முறைப்பட்ட முறையில் தோன்றும் போது அதுக்கு ஒரு தோற்றம் ஒன்று வரும் ஒரு காட்சி ஒன்று வரும் ஒரு புள்ளியில் ரெண்டு நிறம் இருக்காது ஒரு புள்ளியில் ஒரே நிறம் தான் இருக்கும் ஆனால் அருகருகே வெவ்வேறு நிறங்கள் வரும்போது ஒரு ஷேடிங் மாதிரி 
ஒரு பிங்க் கலர் டாக்ல இருந்து லைட்டா வர மாதிரி டார்க் கிரீன்ல இருந்து லைட் கிரீன் வர மாதிரியான தோற்றங்கள்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்குது ஆனால் ஒரு புள்ளிக்கு ஒரு நிறம் தான் அதுல ரெண்டு நிறம் கிடையாது அப்ப கிராஃப் சார்பு புள்ளிகளை கொண்டு படங்கள் ஆக்கப்படுவதால் அது கிராஃபிக் எனப்படுது இந்த படத்தை எடுத்துக்கொண்டா ஒரே படம் ரெண்டு ரிசல்யூஷன்ஸ் அதாவது ஒரே படம் வெவ்வேறு புள்ளிகள் எண்ணிக்கையில காட்டப்படும் அதுல ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு துண்டு படத்தை எடுத்து காட்டப்பட்டிருக்குது பெரிய பெரிய புள்ளிகளாக இருக்கிறதுல புள்ளிகள் குறைவாக இருக்குது அடுத்த படத்தில் சின்ன சின்ன புள்ளிகளாக அதிகமாக இருக்குது ஆகவே படத்தில் தெளிவு ரிசல்யூஷன் சொல்லுவோம் தெளிவு அல்லது தரம் வித்தியாசப்படும் அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ புள்ளிகளோட எண்ணிக்கை எவ்வளவு அதிகமாக அதிகமாக இருக்குதோ அதுக்கேற்ற போல குவாலிட்டியும் அதிகமாக இப்ப ரெண்டாவது படத்தை எடுத்துக்கொண்டா போகே நாலாயிரம் என்று சொல்லிக்கு போகே இமேஜ் ஹெச்டினா ஹை டெஃபினிஷன் இமேஜ் ஹை டெஃபினிஷன் இமேஜ் என்றாலே ஆயிரத்துக்கு மேலே இருக்குது புள்ளிகள் ஆனால் அதை விட அதிகமான குவாலிட்டிங்கிறது தான் அந்த போகே இமேஜ் ஒரு சைட்ல ரெண்டாயிரத்தி சொச்சம் இருக்குது ஒரு சைட்ல கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் புள்ளிகள் உங்களுக்கு இந்த கோடுகளை காட்டுறதுக்காக அந்த கோடுகள் போட்டு காட்டப்பட்டிருக்கு இல்லாட்டி இந்த படங்கள் தெளிவ இதோட தெளிவாயிருக்கு அப்ப ஹோகே என்று சொல்றோம் ஹோகே என்று சொன்னா நாலாயிரம் இத நாங்க நாலாயிரத்தை நாலு மெகான்னு சொல்லிடும் சாரி பாயிண்ட் ஃபோர் மெகான்னு சொல்லிடும் கேமராக்கள்ல மெகா பிக்சல்ஸ் இருக்கு பன்னெண்டு மெகா பிக்சல்ஸ் என்று சொல்றாங்க நாலு மெகா பிக்சல்னு சொல்றாங்க அப்ப நாலு தர ஆயிரம் தர ஆயிரம் பெருக்கி பார்க்கணும் எத்தனை பிக்சல்ஸ் வருது அப்ப ஒரு கேமரா பன்னெண்டு மெகா பிக்சல்னு சொல்லும் போது அத ஆயிரம் தர ஆயிரம் நாள பெருக்கி பார்க்கணும் அப்ப அத்தனை புள்ளிகளை கொண்டு அந்த போட்டோவை பிடிக்குது அது அர்த்தம் புள்ளிகள் எண்ணிக்கை வச்சு தான் கேமராட தரமும் அழகப்படும் கிராஃபிக்ல தரமும் அதை வச்சு தான் அளக்கப்படுவது புள்ளி போட்டோ கேமராட தரமும் அது பிடிக்கிற புள்ளிகள் டைனிங் ஒரு ஷார்ட்ல எத்தனை புள்ளிகள் பிடிக்கும் புள்ளிகள் அதிகமாக பிடிக்கும் போது சின்ன சின்ன மைனர் டீட்டெயில்ஸ் கூட பதிவாயிடும் ஓகே இப்போ பார்ப்போம் ஃபைவ் பிபிஐ என்பது பிக்சல்ஸ் பர் இன்ச் ஒரு அங்குலத்துக்கு அஞ்சு டாட்ஸ் என்ற எண்ணிக்கையில் இருந்தால் படங்கள் இப்படி தான் இருக்கு அதுவே ஒரு அங்குலத்துக்கு முந்நூறு டொட்ஸா இருந்தால் அந்த வட்டம் எவ்வளவு ஷாப்பா இருக்குன்னு பாருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அங்குல இமேஜ் தான் ஒரு அங்குலத்துக்கு அஞ்சு டொட்ஸ் முதலாவது படம் ஆக அதை கொண்டு ஒரு வட்டத்தை அமைக்கும் போது இப்படிதான் இருக்கும் அந்த வட்டம் அடுத்ததுல பத்து டொட்ஸ் அடுத்ததுல இருபது டொட்ஸ் அப்படி டொட்ஸ் எண்ணிக்கை கூட கூட அந்த வட்டத்துல ஷார்ப்னஸ் ரொம்ப தெளிவா வருது அப்ப லோ ரிசல்யூஷன் ஹை ரிசல்யூஷனுங்கிறது இதை வச்சு தான் சொல்லப்படும் ஓகே இப்போ பார்ப்போம் கிராஃபிக்கல் கிராஃபிக்ஸ்ட வகைகள் இப்போ பேசிக்காக நாங்கள் பார்த்துட்டோம் டொட்ஸை வச்சு அல்லது பிக்சல்ஸை வச்சு கிராஃபிக்ஸ் உருவாக்கப்படும் இப்போ கிராஃபிக்ஸ்ட வகைகள் ரெண்டு இருக்கு ராஸ்டர் கிராஃபிக்ஸ் வெக்டர் கிராஃபிக்ஸ் என்ன வித்தியாசம்னு பார்ப்போம் இதுல ஒரு தவளையிட படம் இருக்குது இந்த பக்கம் அதே படம் தான் இருக்குது இந்த முதலாவது படத்தை இப்படி புள்ளிகளால ஆக்கப்பட்டிருந்தா அது ராஸ்டர்னு சொல்லுவோம் இப்படி ஷேப்புகளை வச்சு உருவாக்குனால் அது வெக்டர்னு சொல்லுவோம் திரும்ப சொல்றேன் இந்த முதலாவது படம் நான் ஏற்கனவே காட்டின மாதிரியான ஒரு அமைப்பு தான் ஒவ்வொரு புள்ளிகளுக்கும் ஒரு நிறத்தை கொடுத்து இந்த தவளையிட உருவம் உருவாக்கப்படுவது இதுல வந்து ஷேப்புகள் கணித உருவங்களாக வட்டங்கள் பல்கோணிகள் கோடுகள் 
என்பவற்றை வச்சு இந்த ஷேப் போல் உருவாக்கப்படும் வெக்டர் இந்த தவளையிட உருவத்தை பற்றி ஒவ்வொரு புள்ளிகளாக விவரங்கள் எழுத போனா நிறைய எழுத வேண்டி வரும் ஆனா அதே படத்தை இந்த வட்டங்களை பத்தி எழுத போனால் வட்டங்கள் ஷேப் போல வச்சு எழுத போனா கொஞ்சம் தான் ஷேப்ஸ் இருக்கு இந்த தவளை உருவத்தை முதலாவது உருவத்தை நாங்க பெருசாக்கினால் புள்ளிகளுடைய எண்ணிக்கை இன்னும் கூடும் இப்ப பத்து இக்கினா இதை பத்து மடங்கு ஆக்கினால் நூறு ஆயிரும் இப்ப நூறு இக்கினா பத்து மடங்கு ஆக்கினால் ஆயிரம் ஆயிரும் அப்ப ஆயிரம் புள்ளிகளை பத்தி தரவுகள் எழுத வேணும் ஆனா பக்கத்துல உள்ளது தகவல் தரவுகள் எதுவும் கூட்டம் போற இல்ல பெருசாக்கும் போது இருக்கிற தரவுகளை பத்தால பெருக்கி பெருக்கி செஞ்சு காட்டி சின்னதா இருந்தா சின்ன வட்டம் பெருசா இருந்தா பெரிய வட்டம் ஆனா வட்டம்ங்கிறது ஒண்ணுதான் ஆனா இங்க படங்கள் பெருசாக பெருசாக ராஸ்டர்ல புள்ளிகள் எண்ணிக்கை கூடும் ஆகவே புள்ளி எல்லா புள்ளிகளை பத்தி தகவல் எழுத எழுத பயில்ட கெப்பாசிட்டி கூடி கொள்ளளவு கூடி ஆகவே இமேஜ் வந்து பெருசா இருக்கும் ஆஹ் கொள்ளளவும் கூட இருக்கும் ஆனா வெக்டர் கிராஃபிக்ஸ்ல பெருசாகனாலும் அதுல சைஸ் கெப்பாசிட்டி கூட்டுறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா அதே விஃபரத்தை எழுதி ட்ரா பண்ணும் போது கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன்ல எத்தனை மடங்கு நாங்கள் பெருசாக்குறோமோ அத்தனை மடங்கள் அந்த வேல்யூஸை பெருக்கி பெரிய வட்டம்னா பெரிய வட்டத்தை வரைஞ்சு காட்டிடும் ரைட் ஓகே இதை இன்னும் டீட்டெயில்ஸாக பார்ப்போம் இதை நாங்கள் ராஸ்டர்னு சொல்லுவோம் இதை வெக்டர்னு சொல்லுவோம் இது பிட்மெப் இமேஜ்னு சொல்றோம் இது வெக்டர் இமேஜ் பிட்மெப்னாலே அது ராஸ்டர் தான் இப்ப இதை பார்த்தால் உங்களுக்கு புரியும் ஒரு விஷயம் பிட்மெப்ல அதாவது ராஸ்டர்ல புள்ளி புள்ளியாக தரவுகள் சேமிக்கப்படுறதால சின்ன மைனர் டீட்டெயில்ஸும் சேமிக்கப்படும் ஆனா வெக்டர் இமேஜ்ல ஷேப்புகளை பத்தி தரவுகள் பதியப்படுறதால சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் லோஸ்ட் ஆகிடும் இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த பூ இதழ்ல உள்ள சின்ன சின்ன மடிப்புகள் எல்லாம் தெளிவா தெரியுது ஆனா வெக்டர்ல அந்த மடிப்புகள் தெரியுது நான் முதல்ல சொன்னது உதாரணம் கெப்பாசிட்டி குறைவா இருக்க உண்டு கெப்பாசிட்டி குறைவா தான் இருக்கும் ஆனால் டீட்டெயில்ஸ் குறைஞ்சு இமேஜ்ல டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ரஸ்டர்ல இமேஜஸ் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ஆனால் கெப்பாசிட்டி கூட ஓகே இந்த இடத்துல எழுத்துக்கள் எடுத்துக்கொண்டா ராஸ்டர் வந்து புள்ளிகளால எழுத்துக்கள் அமைக்கும் போது அதை பெருசாக்கும் போது அதுல விளிம்புகள் ஷார்ப்னஸ் இழந்துரும் ஆனால் வெக்டர் அறிக்கும் போது எவ்வளவு பெருசாக்கினாலும் ஷார்ப் ஆயிருக்கும் அப்ப இதுல இருந்து நாங்க ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் சீனரிஸ் அதாவது கேமராவால பிடிக்கிற காட்சிகளுக்கு ராஸ்டர் இமேஜுகள் தான் நல்லம் அந்த வடிவம் தான் நல்லம் வரைகின்ற வரைதல் விஷயங்களுக்கு லோகோ மாதிரியான விஷயங்களுக்கு எங்களுக்கு வெக்டர் தான் நல்ல ரெண்டு இமேஜும் தேவை போட்டோஸுக்கு ராஸ்டரும் இந்த மாதிரி ட்ராயிங்ஸ்களுக்கு ஆர்ட் ஒர்க்குகளுக்கு வெக்டர் இமேஜ் தான் பயன் இன்னொரு உதாரணம் பார்த்தா இந்த இடத்துல ஒரு மனுஷண்ட உருவம் ராஸ்டர் அறிக்கும் போது நல்ல தெளிவா இருக்குது அவரோட முகத்துல உள்ள இந்த ஷேடிங் எல்லாம் தெளிவா தெரியுது முகம் மாதிரி அழகா தெரியுது ஆனா இங்க வெக்டர்ல வரும்போது அது ஒரு பொம்மை மாதிரி இருக்கிறார் கார்ட்டூன் கேரக்டர் மாதிரி முகத்துல உள்ள எந்த டீட்டெயில்ஸும் காட்ட இல்லை கண்ணு மூக்குங்கிற பிரதான டீட்டெயில்ஸை தவிர சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் எதுவும் காட்ட இயலாது வெக்டர்ல ஏன்னா அது பிரதான ஷேப்புகளை மட்டும்தான் பதிஞ்சு வைக்கும் ஆகவே தான் நான் சொன்னேன் போட்டோவால கேமராவால பிடிக்கிற போட்டோகளுக்கு சீனரிகளுக்கு ராஸ்டர் கிராஃபிக்ஸ் தான் பொருத்தம் நாங்கள் வரைகிற ஆர்ட் ஒர்க்குகளுக்கு வெக்டர் கிராஃபிக்ஸ் நல்லது உங்களோட கையில் இப்போ அட்லஸ் புக் ஒன்று இருந்தால் அதில் கவரை பாருங்க அதில் பொதுவாக ஒரு சீனரி ஒன்று வச்சிருப்பாங்க அதை சுற்றி ஒரு வட்டமான ஒரு டிசைன் போட்டு அவங்களோட அட்லஸ் லொகோ மற்றும் எழுத்துக்கள்லாம் காணப்படும் அப்ப அந்த அட்லஸ் புக் கவர்ல இருக்கிற சீனரி ராஸ்டர் மற்ற அனைத்தும் வெக்டர் அப்ப ஒரு 
வேலை ஒரு ஜப் ஒன்று செய்யும் போது ஒரு கிராஃபிக்கல் ஆர்ட் ஒர்க் ஒன்று செஞ்சு முடிக்கிற நேரம் அதில் ராஸ்டரமிக்கும் வெக்டரும் இல்லை முழுக்க முழுக்க ராஸ்டரில் செஞ்சு முடித்தாலும் பிள்ளை முழுக்க முழுக்க வெக்டரில் செஞ்சு முடித்தாலும் பிள்ளையா போதும் ஆனால் கூடுதலாக வெக்டர் தான் இல்லை எழுத்துக்கள் வேற டிசைன்கள் அதுகள் இதுகள்லாம் வந்து வெக்டரில் போடுவாங்க அதில் ஏதாவது ஃபோட்டோஸ் போட வேண்டி வந்தால் மட்டும் ராஸ்டரை பயன்படுத்துவாங்க அதை டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம் இந்த ராஸ்டர் வெக்டர் புள்ளிகளாக்கப்படுறது <laughs> வலது பக்க மூலையில ஒரு பெரிய மரம் ஒண்டி இருக்கு இடது பக்க மூலையில ஒரு கிணறு ஒண்டி இருக்கு அங்கால ஒரு கல் குவியல் ஒண்ணு கிடக்கு நிறைய புதர்கள் வளர்ந்திருக்கு இந்த காணிய நேரம் அதுக்கு மேல இருந்து போட்டோ பிடிச்சா ஒரு படம் கிடைக்கும் அது ராஸ்டர் மாதிரி ஒரு சேவையர் வந்து இந்த காணிய அளந்து இந்த பவுண்டேஷன் கிணறு இந்த மரங்கள் அளந்து அவர் குறிப்பு எழுதுறார் காணிட இந்த பக்கம் நிகழம் உலவ் இந்த பக்கம் நிகழம் உலவ் ஆஹ் அப்படின்ட்டு குறிப்பு எழுதுறார் மரத்தை பத்தியும் எழுதுறார் கிணறை பத்தியும் எழுதுறார் அந்த கல் குவியலை பத்தியும் குறிப்பு குறிப்பு எடுக்கிறார் ஆனால் அதில் சின்ன சின்ன புல்லு செடிகளை பற்றியெல்லாம் எழுத மாட்டார் சாத்தியமும் இல்லை ஒவ்வொரு புல்லாக பற்றி எழுதவே இல்லாது இவ்வளோ தூரத்தில் இருந்த புல்லு இருக்கு அடுத்த புல்லு இவ்வளோ அப்படி எழுதவே இல்லாது இப்போ ரெண்டு பேரும் அந்த காணிட இப்போ அவர் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு போயிட்டு ஒரு படம் ஒன்று வரைவார் பிளான் ஒன்று வரைவார் சேவை பிளான்னு சொல்லுவோம் அப்போ அதில் முக்கியமான இந்த அப்ஜெக்டெலாம் மார்க் பண்ணப்படும் இதில் கிணறு இருக்குது இதில் மரம் நிற்குது இதில் இது இருக்குன்னு சொல்லி ஆனால் அந்த புட்களை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் இருக்காது இப்போ அந்த சேவையருக்கு அந்த சின்ன இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுக்கொண்டு எவ்வளோ பெரிய ப காணிட பிளானையும் மெப்பையும் வரையலாம் சின்னதாக வரைஞ்சி கொடுக்கலாம் எஃப்ஓ பேப்பரில் பெருசாக வரைஞ்சி கேட்டால் பெருசாக வரைஞ்சி கொடுக்கலாம் ஏன்னா அவரோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு அப்போ அவர் அளந்த ஒரு அடியே பேப்பரில் ஒரு இன்ச் ஆகோ பத்து இன்ச் ஆகோ எத்தனை அவர் கேட்குற அளவில் வரைஞ்சி கொடுத்துருவார் அவர் சின்ன ஒரு பந்தி தான் அவர்கிட்ட இருக்கும் அந்த காணியை பற்றி அவர் கலெக்ட் பண்ணது ஆனால் இந்த ஃபோட்டோங்கிறது பெரிய ஃபோட்டோவாக இருக்கும் இந்த காணியை ஃபுல்லாக பிடிக்கணுமே அந்த ஃபோட்டோ பெருசாக இருக்கும்போது பெரிய கெப்பாசிட்டி டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும் ஆனால் படம் பெருசு சின்ன சின்ன புல்லெல்லாம் தெரியும் அதில் ஆனால் படம் பெருசாக இருக்கும் அப்போ இதுதான் உதாரணம் ராஸ்டருக்கும் வெக்டர் வெக்டருக்கு வரும்போது கெப்பாசிட்டிலாம் குறவாக தான் இருக்கும் ஆனால் சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் மிஸ் ஆகிடும் ரைட் இப்போ கார்ட்டூன் கேரக்டரில் பார்த்துருப்பீங்க கார்ட்டூன்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து வார ஆப்ஜெக்டுகளோட இதில் என்ன இருக்காது சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்காது அதை பார்த்தோன்னா கார்ட்டூன் சொல்லிடுவோம் ஆனால் ஒரு மூவி பார்க்கும்போது அதில் மனிதர்கள் வருவார்கள் காட்சியில் உள்ள விஷயங்கள்லாம் அவதானிப்போம் அதில் டீட்டெயில்ஸ் கூட இருக்கும் அது ராஷ்டிரம் ஆகும் இதான் நான் சொன்ன அந்த பிரதானமான விஷயம் இந்த ஒரே தவளிட படம் ஒரே தவறிட படத்தை நாங்கள் ரெண்டு மாதிரியும் வச்சிருக்கலாம்ங்கிறது தான் விஷயம் ஒன்று ராஸ்டர் ராஸ்டரை வச்சால் கம்ப்யூட்டர் என்ன செய்யும் இதை சின்ன சின்ன புள்ளிகளாக எடுத்துக்கொள்ளும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது புள்ளி உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது புள்ளி வெள்ளை புள்ளி ரெண்டாவது புள்ளியும் வெள்ளை புள்ளி மூணாவது புள்ளியும் வெள்ளை அப்படி அப்படி போகும்போது அஞ்சாவது பத்தாவது பன்னெண்டாவது வரும்போது அதுக்கு ஒரு பச்சை நிறம் இருக்குது இந்த தகவலை எழுதிட்டு வரும் அப்படி ஒவ்வொரு புள்ளிகளை பற்றி எழுதும்போது நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும் நம்ம ஃபைல்ட கெப்பாசிட்டி கூடிடும் இதில் அப்படி இல்லை ஆப்ஜெக்டுகள் இதில் என்ன நாங்கள் கை எண்ணிடலாம் இத்தனை வட்டம் இருக்குது இத்தனை வட்டங்கள் கொண்டு தான் அந்த தவளை அமைக்கப்பட்டு 
பாதி வட்டம் முழு வட்டம் இதுகள் தான் இருக்கிறது இல்லை அப்ப வட்டத்தை பத்தி தகவல் எழுதும் போது என்ன அதுல மையப்புள்ளியும் அதுல விட்டத்தை ஆரையும் எழுதுனா போதும் அந்த மையப்புள்ளி எங்கன இருக்குது அதுல ஆரையும் வட்டம் போட்டுலாம் அப்ப சின்ன சின்ன தகவல் தான் வரும் அப்ப அந்த தகவலிட முழு உடம்புக்குமே கொஞ்சம் தகவல் தான் சேவாகும் வேக்டர்ல அப்ப கம்ப்யூட்டர்ல தர வகை இந்த ஃபைல்கள் கிராஃபிக் ஃபைல்கள் ரெண்டு வடிவமாக இருக்குதுங்கிறது தான் அங்கன விஷயம் அது நாங்கள் எப்படி செய்யறது வாங்குறதுலாம் பிறகு படி ரைட் நான் சொன்ன உதாரணத்துக்கு யாரு நம்மட ஆதில் என்ன ஆதில் நான் சொன்ன உதாரணத்துக்கு நீங்க அந்த அட்லஸ் புக்கை கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அல்லது அதே மாதிரி வேற ஏதாவது புக்குகள் இருந்து எடுத்து பாருங்க ஒருக்கா அந்த ஆர்ட் ஒர்க்கை செஞ்சவங்க அந்த சீனரியை மட்டும் ராஸ்டரா செஞ்சிருப்பாங்க அதை வெக்டரா மாத்தினா அதுல வடிவு இல்லாம போய் நாயக்கனுக்கு அந்த பூக்களோட படங்களை காட்டணும் இந்த உதாரணம் இந்த செவரத்த பூவை நாங்க வெக்டரா மாத்தி விட இப்படி வந்துடும் ஆனா அது வடிவு இல்லை வரைஞ்ச படமாட்டம் இருக்கு அப்போ ஒரு எட்லஸ் புக்ல இப்படி போடுறத விட இப்படி போடுறது தான் விரும்புவாங்க ராஸ்டரா ஆனால் அதை சுத்தி இருக்கிற அந்த ஆர்ட் ஒர்க்கும் எழுத்துக்களையும் நாங்க ரெஸ்டரா போட்டா இப்படி வந்துடும் உடஞ்சி உடஞ்சி வரும் இதுல அப்ப அதை வெக்டரா தான் போடும் இந்த எஸ் உள்ளக்க என்ன டீட்டெயில்ஸும் ஒண்ணும் இல்லை சும்மா எஸ் தான் ஒரு ஷேப் ஒன்று தான் இருக்கு அது உள்ளக்க எந்த டீட்டெயில்ஸும் இல்லை அதனால நாங்க பயப்படாம வெக்டரா பயன்படுத்தலாம் அது ஆனா இந்த உதாரணத்துல இந்த பூக்கள்ல ஒவ்வொரு இதெல்ல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒரு டிசைன் இருக்கு அப்ப அதை அப்படியே தக்க வச்சு கொடுறதுக்கு ரஸ்டரா தான் அந்த இமேஜ பயன்படுத்தணும் இப்ப சொல்லுங்க வாப்பா எங்க பிரச்சனை டவுட் இருக்குது ஆதில் ஓகே சார் வெளிஞ்சி ரைட் நாங்க போக போக இப்ப நாங்க படிப்பமே போக போக உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிடும் ரைட் அப்ப பொதுவான ஒரு கம்பாரிசன் ஒப்பீடு ஒவ்வொரு புள்ளியல பத்தி தகவல்களும் சேமிக்கப்படும் இதுல கணிதவியல் சமன்பாடுகளா சேமிக்கப்படும் சமன்பாடுகள் தான் ஒரு வட்டத்தை வரையறதுக்கு என்ன சமன்பாடு அதுல மையப்புள்ளியும் ஆரையும் இருந்தால் அது வரைஞ்சிடும் ரைட் ஆஹ் பையார் வர்க்கமா எப்படியோ உண்டு ரைட் பையார் வர்க்கம் வட்டத்துல வட்டத்தை வரைய ஓகே அதே போல தரம் வந்து புள்ளிகளோட எண்ணிக்கையில் தங்கியுள்ள புள்ளிகள் கூட கூட தரம் இதுல புள்ளிகளை பத்தி கருத்தில் கொல்லப்படுவது இல்லை ரைட் அடுத்தது பெரிதாக்கும் போது சிறிதாக்கும் போது தரம் தெளிவு பாதிப்படை ரைட் அது ஏன்னு நான் இப்ப சொல்லுவேன் ஏன் பாதிப்படை பெருசாக்கும் போது அடுத்தது செவ்வாக கட்டத்துல வரையறுக்கப்படும் ஒரு படங்கள் வந்து செவ்வாகமா தான் இருக்கு சதுரமாகவும் செவ்வாகமாகும் வெக்டர்கள் வந்து அப்படி இல்லை சுயாதீனமா இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் இல்லாம இருக்கும் ரஸ்டர் ஆகும் போது கட்டாயம் பேக்ரவுண்ட் வந்துடும் அது ரைட் ஒரு படத்துல சின்ன சின்ன விஷயங்களும் தவறாமல் பதியப்படும் இதுல வந்து பிரதான விவரங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு மனுஷனை முகம் எடுத்தா மூக்கு கண்ணு வாயி அது மட்டும் தான் இருக்கும் அதுல உள்ள முகப்பருவம் எல்லாம் காட்டுப்படாது ஓகே ஆஹ் யாரோ நியாசன் வந்துட்டு வந்துட்டு போறாரு கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது ஓகே லுக்மான் அடுத்தது பல்லாயிரக்கணக்கான வர்ண கலைகளில் கையாள முடியும் ஆனால் இதில் குறைவான நிறங்கள் தான் இருக்கு ஒரு படத்தில் கொஞ்சம் நிறம் தான் பாதிக்கப்படுது அடுத்து புகைப்படங்கள் பல வர்ண சித்திரங்களை சேமிக்க உகந்தது கோட்டு சித்திரங்கள் ஆர்ட் லைன் ஆர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் லைன் ஆர்ட்ஸில் பயன்படுத்த சிறந்த ரைட் இப்ப நாங்க இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸா பார்ப்போம் ஒரு படத்துல ஒரு ராஸ்டர் கிராஃபிக்ல வந்து முதல் நான்கு புள்ளிகளை நான் வரையும் முதல் நான்கு புள்ளிகள்
புள்ளி ஹலால் ஆக்கப்பட்டேன் தான் நாங்கள் சொன்னோம் இதில் முதலாவது புள்ளி ஒரேஞ்ச் அல்ல சிவப்பை கொடுத்துருவோம் சிவப்பு ரெண்டாவது புள்ளி பச்சை மூன்றாவது புள்ளி மஞ்சள் நாலாவது புள்ளி நீளம் அது பக்கத்திலாம் புள்ளிகள் இருக்கு நாங்கள் முதல் நாலு புள்ளியில் மட்டும் எடுத்துக்கணும் உதாரணம் இப்ப இந்த படத்தை ரெண்டு மடங்கு பெருசாக்கினால் இது ஒரு படம் இருக்குது அது ரெண்டு மடங்கு பெருசாக்கினால் இந்த ஒரு சிவப்பு புள்ளி எத்தனை புள்ளி எல்லாம் மாறும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் திரும்ப கேள்வி சொல்றேன் ஒரு படம் ஒன்று இருக்கு ராஸ்டாகிராபிக்ஸ் அதுல ஒவ்வொரு புள்ளிகளும் ஒரு நிறங்களை கொண்டு இருக்குது முதல் நான்கு புள்ளிகளை நான் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிறேன் அங்கால எல்லாம் புள்ளிகள் இருக்குன்னு வச்சுக்கொள்வோம் இதுல இந்த படத்தை இப்படி வச்சுக்கொண்டு நாங்க இந்த பெருசாக்குறோம் பெருசாக்கும் போது அது ரெண்டு மடங்கா பெருசாக்குறோம் ஆக்கும் போது இந்த ஒரு சிவப்பு புள்ளி எத்தனை புள்ளிகளா மாறும் வெரி குட் நாலு புள்ளிகளா மாறும் அப்ப அந்த அது எப்படி இருக்குன்னு வரைஞ்சிருவோம் ஆஹ் ஒரு நிமிஷத்துல கட் ஆகும் மீட்டிங் கிளாஸ் கட் ஆகும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு கனெக்ட் பண்ணுங்க நீங்க கனெக்ஷன் கொடுத்து வைங்க நான் ஓகே பண்றேன் பத்து நிமிஷத்தால் ரைட் அப்ப இதுல வந்து ஒரு புள்ளி நா சிவப்பு புள்ளி மட்டும் நாலா போயிடும் பச்சை புள்ளி திரும்ப நாலா போகும் 